এই বন্ধুরা আমরা প্রত্যেক দিন অন্তত একবার হলেও ঘুমাই কিন্তু আপনি কি জানেন পৃথিবীতে একশো পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে গড়ে তেরো পার্সেন্ট মানুষ প্রতিদিনের রাতে না ঘুমিয়ে দিনে ঘুমায় আরও এমন অনেক ফ্যাক্টস আছে আমাদের ঘুমকে নিয়ে যেমন ধরুন আপনার বয়স যতই হোক না কেন এভরি নাইট ঘুমের পর জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চিস আপনার শরীরের আয়তন বাড়ে আবার ধরুন কেনই বা আমরা স্বপ্ন দেখি আর আমাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন কেনই বা আলাদা হয় এসব অজানা অবাক করা ঘুমের তথ্য নিয়ে এই ভিডিওটি যা আপনাকে আশ্চর্য করবেই এবং প্রত্যেকটি পয়েন্ট আপনাদের জানা অতি আবশ্যক নাম্বার ওয়ান প্রথমেই আমরা জানতে চলেছি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের শরীরের সমস্ত অর্গানের বিষয়ে আমরা মোটামুটি সকলেই জানি ঘুমানোর সময় আমাদের সমস্ত অর্গান নিশ্চল হয়ে যায় কিন্তু ঘুমানোর সময় আমরা খুব জোরে শব্দ শুনতে পেলে জেগে উঠি বা চোখে জল দিলে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু আমাদের শরীরের সবচেয়ে দেরিতে যে অর্গানটি অ্যাক্টিভ হয় সেটি হলো আমাদের নাক আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের শরীরের প্রথমেই মস্তিষ্ক অ্যাক্টিভ হয় তারপর অন্যান্য অর্গান অ্যাক্টিভ হয় আর সর্বশেষে অ্যাক্টিভ হয় আমাদের নাক যেমন ধরুন আপনার পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ড্রিল চালালে সেই আওয়াজে আপনার ঘুম ভেঙে যায় আর যদি আপনার নাকের সামনে সেই ব্যক্তি পচা টমেটো রাখে তাহলে কিন্তু আপনার ঘুম ভাঙবে না আর যেহেতু গন্ধের কারণে আমাদের ঘুম ভাঙে না এটা শুনে ভালো লাগলেও এটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক বা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে মাঝে মধ্যে আর আপনি জেনে অবাক হবেন প্রত্যেক বছর প্রায় পাঁচশো জন লোক মারা যায় এই কারণেই আসলে কোথাও আগুন লাগলে তা আমাদের আয়ত্তর মধ্যে এলে আমরা নেভাতে সফল হই কিন্তু কারো ঘরে আগুন লাগলে সেই আগুনের গন্ধ ঘুমন্ত মানুষের নাকে ঢোকে না অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় কারো বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায় তাহলে তাকে বাঁচানো প্রায় অনেক সময়ই অসম্ভব হয়ে যায় কারণ ঘুমের সময় আমাদের নাক ওয়ান পার্সেন্টও গন্ধ পায় না নাম্বার টু এবার আপনি জানতে চলেছেন আমাদের ঘুম কি করে আমাদের গ্রোথ এবং হাইট নিয়ন্ত্রণ করে তার আগে আপনাদের পরিচিত হওয়ার দরকার আছে প্রয়োজনীয় এক খরিত হরমোন যার নাম হলো এইচজিএইচ অর্থাৎ হিউম্যান গ্রোথ হরমোন এই হরমোনের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হয় আমরা কেমন দেখতে হব এবং আমাদের হাইট কেমন হবে এই কারণেই এইচজিএইচ হরমোন আমাদের শরীরের সব থেকে প্রয়োজনীয় একটি হরমোন যা আমাদের শরীর থেকে এমনিতেই নির্গত হয় কিন্তু ঘুমানোর সময় তা বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে কারণ সায়েন্টিস্টদের মতে ঘুমানোর সময় আমাদের শরীরের বেশিরভাগ প্রায় সবই অর্গান আরাম অনুভব করতে থাকে এবার আমরা জানতে চলেছি ঘুমানোর সময় মানুষ কেন নাক ডাকে তার প্রধান কারণ হলো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার সময় নাক ও গলায় যে শ্বাস প্রশ্বাসের জায়গা আছে তা অত্যন্ত আরাম বোধ করে আর এই অবস্থায় আমাদের শরীরে কিছু পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করে এই সময় আমাদের শরীর ওই হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটিকে ছোট্ট করে দেয় যাদের সেই অংশটি অতিমাত্রায় ছোট হয়ে যায় তারাই সাধারণত নাক ডাকে তবে প্রত্যেকের অতিমাত্রায় ছোট হয় না কিছু মানুষের ক্ষেত্রেই হয় তাই আমাদের প্রায় প্রত্যেকের পরিবারের কোনো ব্যক্তির মধ্যে এই নাক ডাকার ঘটনাটি ঘটতে থাকে আপনারা কি জানেন আমরা ঘুমের ঘরে প্যারালাইসিস হয়ে যাই আমরা জানি প্যারালাইসিস লোকেরা সাধারণত চলাফেরা করতে পারে না এবং তাদের হাত পাও নিশ্চল হয়ে যায় আর আপনারা ভেবে অবাক হবেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার সময় আমাদেরও প্যারালাইসিস হয়ে যায় তবে এই ব্যাপারটি নিয়ে অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ এটা একটি নর্মাল ব্যাপার যা প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘটে কিন্তু আমরা কখনোই নিজেরা অনুভবও করতে পারি না আমাদের প্যারালাইসিস হয়েছে কারণ আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি তবে আপনি কি জানেন ঘুমের সময় আপনার চোখ নড়তে থাকে হ্যাঁ এমনটা ঘটে এবং সেটি প্রমাণিত আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত চিন্তায় মনে হয় ঘুমানোর সময় আমাদের চোখের অবস্থান একই জায়গায় স্থির থাকে কিন্তু এই ভাবনা সম্পূর্ণটাই ভুল কারণ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গিয়েছে যখন আমরা ঘুমাই তখন আমাদের চোখ আমাদের সঙ্গে এক অদ্ভুত আচরণ করে আসলে ঘুমানোর সময় আমাদের চোখ সব সময় নড়তে থাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি গ্রাফ চিত্রে দেখা যায় এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে চোখ সঞ্চালিত হয় যেমন এই ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছেন একবার এদিকে একবার ওদিকে যদি আপনি ভাবেন এটা আপনার সাথে হয় না তবে আবারও বলবো এটি আপনার ভুল ধারণা শুধু আপনার সাথেই নয় আপনার পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সাথেই এটা ঘটে কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এটাই যে আমরা সেটা কখনোই অনুভব করতে পারি না তার একটি প্রধান কারণ হলো এই ঘটনা শুধুমাত্র তখনই ঘটে যখন আপনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকেন এবার আপনারা জানতে চলেছেন আমরা কেন স্বপ্ন দেখি আমি জানি আপনাদের প্রত্যেকের মনে এই প্রশ্নটি একবার হলেও বর্তমান হয়েছে যে আমাদের কেন স্বপ্ন আসে এবং সেই স্বপ্নগুলি আমাদেরই ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা কেন হয় তো জেনে নেওয়া যাক সাইন্টিফিক্যালি এর কি ব্যাখ্যা রয়েছে আমরা প্রথমে যে স্বপ্নটিকে নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো রেকারিং ড্রিমস আপনি হয়তো লক্ষ্য করে দেখেছেন আপনি কোনো একটি স্বপ্ন একবার দেখলেন কিন্তু সেই স্বপ্নটি আবার আ
যখন এই ঘটনাটি আমাদের সাথে ঘটে তখন আমাদের এই স্বপ্নগুলি ভীষণভাবে ভয় পাইয়ে দেয় সেটা ভালোই হোক কিংবা খারাপ কারণ বারংবার দেখার স্বপ্নের অংশ বেশিরভাগই আমাদের মনে থাকে যা আমাদের মনে একটি বিশেষ প্রভাব ফেলে আর যদি আপনার সাথেও এরকম ঘটনা ঘটে থাকে তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি এই ঘটনা প্রত্যেকটি মানুষের সাথেই ঘটে থাকে কখনো না কখনো একবার হলেও তবে এটা হবার কারণ জেনে আপনি মোটেও ভয় পাবেন না এর প্রধান কারণ আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের ভালো রাখতে চায় যে প্রবলেমগুলি আপনাকে সব থেকে বেশি ডিস্টার্ব করে নিজের লাইফ থেকে সেই প্রবলেমগুলিকে বারবার আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের অ্যালার্ট করে যেমন ধরুন আপনার কোন স্থানে কেটে গেছে কিন্তু আপনি টিটেনাস দিতে ভুলে গেছেন কিন্তু আপনার মস্তিষ্ক জানে যে এই ক্ষেত্রে টিটেনাস নেওয়াটা প্রচন্ড জরুরি সেসব ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের যে স্বপ্নটা দেখায় তা সাধারণত টিটেনাসকে ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি কেন্দ্র করে হয়তো আপনি দেখতে পাবেন কারো পা ওকে জো হয়ে গেছে কিংবা কারো হাত কিংবা আপনারই সেটা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনার বুঝে নেওয়া উচিত হয়তো আপনার শারীরিক কোনো প্রবলেম এক্ষেত্রে চলে এসেছে যে কোনো ক্ষেত্রেই বারংবার দেখার স্বপ্নকে আপনাদের সিরিয়াস নেওয়া উচিত সেটাকে ভয় পেয়ে নয় বরং এটা ভেবে যে আপনার ব্রেন আপনাকে সেটা সলভ করার শক্তি দিয়েছে তাছাড়া সাধারণত আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমরা যেটা ভাবি সেটাই আমাদের স্বপ্নের রূপে আসে কিন্তু আপনারা কখনো কখনো লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমাদের স্বপ্ন কখনো কখনো অতীব নোংরা এবং জঘন্য হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের মতে আমরা শৈশব থেকে কখনো না কখনো গল্পের বই হোক বা টিভি থেকে হোক কিংবা ইন্টারনেট থেকে এমন কিছু অবজার্ভ করি যেটা আমরা মনে না রাখতে পারলেও আমাদের অবচেতন মন সেটাকে মনেই রাখে কারণ সেই ঘটনাগুলি সাধারণত খুবই অস্বাভাবিক হয় যেগুলি অনেকদিন পরে হলেও আমাদের মস্তিষ্ক থেকে রিফ্লেক্ট হয় কারণ এটা ভুললে চলবে না আমাদের মস্তিষ্কের পাওয়ার এত বেশি যে আপনি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি হয়তো কোনো না কোনো ব্যক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার পরে এটা ভেবে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন যে তার বয়স এত কম কেন অর্থাৎ যার বয়স হয়তো আসি কিন্তু আপনার তাকে দেখে মনে হচ্ছে ষাট কিংবা সত্তর বছরের একজন মানুষ আর এটা জেনে আপনি অবাক হয়েছেন কিন্তু এবার আপনি জেনে যাবেন যে এটা কেন হয় এটার সাথে আমাদের ঘুমের সরাসরি সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকরা একজন মহিলার উপর সমীক্ষা চালায় যাকে দেখে ষাট থেকে সত্তর বছরেরই মনে হতো কিন্তু আসলে তার বয়স ছিল তিরাশি বছর তার এই সমীক্ষায় জানা যায় তার এই যৌবন ধরে রাখার ক্ষমতা শুধুমাত্রই ঘুমের কারণে আর মহিলার কথাতেও এটা প্রমাণ হয় যে সেই মহিলা ভীষণভাবে ঘুমাত বিজ্ঞানীদের মতে ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় আমাদের শরীরের টেম্পারেচার এবং ব্লাড প্রেশার কম থাকে সেই কারণে আমাদের হৃদপিণ্ড আরাম অনুভব করে এক কথায় বলা যায় ঘুমের সময় আমাদের শরীর রিচার্জ হয় ঠিক মোবাইলেরই মতো আর এই সময় আমাদের শরীরের টিস্যুও রিপেয়ার হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন কোষেরও জন্ম দেয় তাই আমাদের ত্বকের উজ্জ্বলতা পেতে গভীর ঘুমের খুবই প্রয়োজন লক্ষ্য করে দেখবেন কম ঘুমের কারণে চোখের নিচে ব্ল্যাক স্পট ব্রোন বা মুখের উজ্জ্বলতা হারায় কিন্তু তাই বলে এই নয় যে অনেক বেশিক্ষণ ঘুমানো যদি আপনি প্রয়োজনের বেশি ঘুমান তাহলে আপনার ওয়েট অনেক তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকবে অর্থাৎ আপনি মোটা হয়ে যাবেন আমি জানি আমার বলা আগের তথ্যগুলির মধ্যে আপনাদের কিছুটা হলেও ধারণা ছিল কিন্তু এবার আমি যে তথ্যটা দিতে চলেছি তা সম্বন্ধে আপনাদের কোনো ধারণাই ছিল না আমরা সাধারণত জানি আমরা শৈশব থেকে আঠেরো বছর অব্দি ঘুমানোর সময় বাড়তে থাকি কিন্তু আপনি জেনে অবাক হবেন আঠেরো বছর পরেও মানুষ বাড়তে থাকে আপনি যদি ঘুমাতে যাওয়ার সময় আপনার হাইট মেপে রাখেন এবং ঘুম থেকে ওঠার পর আবার আপনি হাইট মাপেন তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের হাইট বেড়ে গেছে তবে তা বেশি বাড়ে না মাত্র জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চিসের মতোই বেড়ে যায় কারণ ঘুমের সময় আমাদের শরীরের মেরুদণ্ডের উপর সেই রকম চাপ পড়ে না তাই ঘুম থেকে ওঠার পর সাধারণত আমাদের হাইট বেড়েই যায় তবে এই হাইট বেশিক্ষণ থাকে না প্রায় পাঁচ থেকে ছ ঘন্টার মধ্যেই আমাদের শরীর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে কারণ আমাদের মেরুদণ্ডের উপর বেশি চাপের ফলে এমন ঘটনা ঘটে আর এই ঘটনা আমাদের সঙ্গে রোজই ঘটতে থাকে এবার যেটি বলতে চলছি এটি সাধারণত সবার সাথে হয় না কিন্তু আপনি চাইলে এই ঘটনাটি ঘটাতে পারবেন এবং এটি সত্যি মজাদায়ক হতে পারে এবং আপনি নিজেকে বাকিদের থেকে অনেক বেশি কুল মনে করবেন সেটা হলো অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশান ধরা যাক আপনি ঘুমিয়ে রয়েছেন এই অবস্থায় যদি আপনি আপনার শরীর থেকে বেরিয়ে আপনার নিজের শরীরকে দেখতে পারেন তাহলে কেমন হবে আই থিঙ্ক দারুণ ব্যাপার হবে আর এটা যে সম্ভব তা সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণিত এটা আপনিও করতে পারেন তবে এটা করবার জন্য আপনাকে মেডিটেশনের প্রক্রিয়া আপন করে নিতে হবে অর্থাৎ আপনাকে অনেক বেশি ধ্যান করতে হবে ধ্যান বা মেডিটেশনের সময় শরীর মানসিকভাবে খুব হালকা হয়ে পড়ে দীর্ঘ কয়েক মাসের নিয়মিত মেডিটেশন আপনার জন্য হেল্পফুলও হতে পারে সে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টে হ্যাপি স্টে কুল তো চ্যানেল দিকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না এবং বেল আইকনটিত